Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tour du monde dans lequel on va visiter quelques îles très fortement urbanisées. Il n'y a pas vraiment de lien entre ces îles, c'est plus une excuse pour aller voir des lieux exotiques et voyager. Et bien c'est parti, allons voir ces villes bien insolites par leur urbanisation. Numéro 1, Bermude. Les Bermudes sont un archipel qui appartient au Royaume-Uni situé au milieu de l'Atlantique. Il est un peu bizarre cet archipel, car comme vous pouvez le voir, il est composé d'îles très proches, toutes bien reliées par la route, dont la principale est la Grande Bermude. Et comme vous pouvez le voir dans les images satellites, c'est tout gris car c'est tout urbanisé. La capitale du territoire est Hamilton, mais vu que l'île est entièrement urbanisée, il est difficile de différencier la ville du reste de l'île. Au nord, on trouve l'aéroport qui est situé sur l'île de Saint-David. Cette dernière est reliée par un grand pont depuis les années 1930, à une époque où l'île était encore vierge. L'île de Saint-David est en partie artificielle. Vous pouvez le voir avec la piste qui dépasse. Ces agrandissements ont eu lieu principalement pendant la Seconde Guerre mondiale pour en faire une base militaire états-unienne. Économiquement, les Bermudes vivent de la finance grâce à la fiscalité avantageuse. C'est aussi considéré comme un des endroits avec le niveau de vie le plus cher au monde. Numéro 2, Key West. Si vous regardez le sud de la Floride, vous voyez l'agglomération de Miami à l'est. Mais tout au bout, vous voyez quelques îles au sud de la péninsule. Si on regarde de plus près, on a une succession d'îles qui vont de la péninsule jusqu'à Key West, l'île la plus à l'ouest. D'où son nom. Et si on regarde de plus près, on voit que toutes les îles sont reliées entre elles par un pont. Ces îles sont une succession de petites villes à canaux le long d'une route. C'est assez impressionnant dans les images satellites, comme ici à Key Largo, qui est l'île la plus grande avec le plus de petites zones urbaines. Puis ensuite ça continue sur les îles les plus petites, comme ici à Duck Key, avec tous ses canaux. Sur l'île de Marathon, la route s'agrandit et on trouve même un aéroport. À Marathon, on trouve pas mal de canaux aussi. Enfin, avant d'arriver à Key West, on trouve plusieurs îles reliées par pont. Des îles qui sont pas très grandes, mais qui se font enlever de la surface par les canaux. Et tout au bout, nous avons Key West, l'île la plus densément peuplée. On compte 25 000 habitants sur cette petite île, et cette forte population n'est pas récente, car déjà dans les années 60, il y avait plus de 30 000 habitants. La grande route qui relie l'île au continent a été terminée en 1938, mais l'île était bien peuplée car stratégique militairement. Numéro 3, Nassau. Nassau est la capitale des Bahamas. Elle se situe sur l'île de New Providence. On confond parfois la capitale et l'île, car l'agglomération urbaine s'y confond. On compte environ 300 000 habitants sur cette île urbaine. C'est une île qui est très pavillonnaire. On y voit en effet plein de petites maisons individuelles. C'est peut-être pour ça que l'étalement urbain a rempli presque toute la moitié orientale de l'île. À l'ouest, on trouve l'aéroport. Il reste finalement assez peu de places non urbanisées, surtout au centre dans l'ouest. Mais sur le littoral, il y a plein de stations balnéaires. Certaines avec des canaux comme le Leeford Cake Club ou le Coral Harbour Beach. Numéro 4, Santos. Je voulais chercher d'autres villes du genre, surtout en Amérique du Sud, mais je n'en ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé Parintins, qui est une île sur l'Amazone, en plein dans la jungle, mais je préférais éviter les îles fluviales car sinon ma vidéo serait interminable. Cependant, je vais parler un peu de Santos, qui est un peu une île fluviale mais sur la mer. Santos est une ville portuaire, non loin de Sao Paulo, le nom de l'île est Sao Vicente. C'est le port de la métropole brésilienne. On peut dire qu'elle est entièrement urbanisée, si ce n'est les quelques collines au centre. En tout, l'île compte presque 800 000 habitants. Et bien maintenant, on va aller vers l'Europe. C'est parti Numéro 5, Malte. Malte est le nom d'un pays, mais aussi de son île principale. Cette dernière compte environ 400 000 habitants. Sur les images satellites, on peut remarquer que l'île est presque à moitié urbanisée. Tout se fait autour de la Valette. Le sud de l'île a encore une côte sauvage, par contre le nord est très densifié. En même temps, là où ce n'est pas urbanisé, le sol est moins plat, ce qui est logique. Si on s'approche vers la Valette, on voit que c'est la ville centre de l'agglomération. C'est la capitale, mais aussi une toute petite ville en comparaison avec ce qu'il y a autour. C'est une petite ville sur la péninsule qui s'est agrandie et agrandie pour devenir une ville qui occupe toute l'île. Malte est assez fascinante. Sur un tout petit territoire, on a essayé de maximiser l'espace et d'y intégrer le plus d'éléments possible. On y voit l'aéroport qui occupe un grand espace. À l'est, il y a un grand port de conteneurs, tout comme il y a un port commercial non loin de la Valette et même une voie rapide qui passe dans la ville. Numéro 6, Tromsø. Tromsø fait partie de ces villes du nord de la Norvège qui me fascinent. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la Norvège, mais de nombreuses villes sont isolées du continent car très excentrées. Tromsø, c'est encore plus flagrant, 
car la ville est sur une île. Déjà, regardez comme elle est isolée du reste du monde, tout au nord de la Scandinavie. La ville est face au continent. Une partie de l'urbanisation est d'ailleurs située sur le continent, mais la ville est surtout sur l'île. Sur la côte face au continent, de l'autre côté, il y a l'aéroport. Au niveau du pont, on trouve le petit centre-ville de Tromsø. La ville a été fondée officiellement en 1794, ce qui explique pourquoi il n'y a pas grand chose d'historique. Depuis la seconde guerre mondiale, la population de la ville a été multipliée par 7, aujourd'hui à plus de 70 000 habitants. C'est surtout dans les années 60 que Tromsø a vu sa population exploser. Sa population a été multipliée par 3 en 10 ans. Tromsø est un bastion de la colonisation norvégienne au sein d'un territoire sami. Numéro 7, Tenerife. On va en Afrique maintenant. Tenerife est l'île la plus grande et la plus peuplée des îles Canaries. Elle est nettement moins urbanisée que les îles précédemment citées, mais je trouve son cas très intéressant. Ce qui me fascine sur cette île, c'est sa diversité de paysages entre urbanisation et sauvage sur une île si petite. La capitale de l'île est Santa Cruz, cette dernière est aussi la co-capitale des Canaries. Cette ville est très dense et compte 200 000 habitants. Son agglomération compte 450 000 habitants, ce qui correspond à la moitié de la population de l'île. Le reste de la population est réparti dans les nombreuses petites villes de l'île. Il y a même une autoroute qui part de Santa Cruz et qui va jusqu'à Santiago del Taide. L'île dispose même de deux aéroports internationaux, deux pour une si petite île, un au nord, à côté de l'agglomération, un second au sud, éloigné de l'agglomération, plus récent, ouvert en 78. Aujourd'hui, celui du sud est bien plus populaire avec 10 millions de passagers annuels. Numéro 8, Kish. Kish est une île au large de l'Iran. Elle appartient à l'Iran et elle est assez particulière comme île car elle semble exister dans un monde parallèle quand on voit à quoi ressemble l'Iran actuel. En effet, Kish est une île très ouverte au tourisme. On y trouve un aéroport en son centre et une grande route qui fait le tour de l'île. Et sur le littoral, il y a les différentes villes des stations balnéaires. Cependant, on peut trouver des vieilles villes au nord-est. Il y a encore une culture arabe, vu que l'île a été dominée par les marchands arabes pendant des années. Mais l'île est sûrement l'endroit le moins iranien d'Iran. Elle est située en zone franche et attire de nombreux capitaux étrangers. La moitié des touristes proviennent d'Iran, mais l'autre moitié du monde arabe. Numéro 9, Malé. Les Maldives sont un pays archipel situé dans l'océan Indien. On y parle le Maldivien, une langue indo-arienne comme les langues du nord de l'Inde. Elles sont liées culturellement. Et si on regarde les images satellites, on voit que c'est composé de plein de petits atolls. L'atoll de Kaafu est très urbanisé. On y trouve plein d'îles très densément peuplées, par exemple la toute petite île de Gouli, qui semble être plus traditionnelle. Contrairement aux quelques îles au sud, comme l'île de Digou, qui est entièrement utilisée par un complexe hôtelier. On trouve plusieurs îles du genre, entièrement occupées par des hôtels avec des lodges luxueux. On en trouve aussi aux alentours de Bodou Finolou. C'est assez impressionnant de voir ces îles presque modifiées pour que chaque touriste ait accès à sa plage. En géographie du tourisme, on parle du concept d'île-hôtel. Mais le plus intéressant aux Maldives, c'est l'île de Malé, une île entièrement urbanisée. On le voit pas bien dans les images satellites, mais elle est composée de plein de petits immeubles. Puis il y a un pont qui relie l'île jusqu'à l'île voisine, où se trouve un gros aéroport international. Les Maldives se sont développées grâce à la politique du tourisme de luxe et la séparation bien nette entre les touristes et la population locale. C'est grâce aux usines de dessalement que Malé a de l'eau potable. L'eau de pluie n'aurait pas été suffisante pour toute cette population qui s'est accrue. Numéro 10, Batam. Batam est une des deux banlieues à l'étranger de Singapour. Singapour est une cité-état de 6 millions d'habitants. Quand on pense à la banlieue internationale de Singapour, on pense à la Malaisie, où se trouve la ville de Johor, Bahru, qui se trouve de l'autre côté du détroit de Johor, Singapour étant sur une île. Johor est la zone Iskandar, compte un total de 2 millions d'habitants en Malaisie, ce qui confère à Singapour un total de 7 millions d'habitants dans son agglomération. Mais en plus de cette banlieue nord en Malaisie, il existe aussi une banlieue sud en Indonésie, c'est l'île de Batam. L'île compte 1 million d'habitants qui forme une unique ville, la ville de Batam, une ville en zone de libre-échange qui profite de sa situation à proximité du détroit de Singapour pour se développer. Pas grand monde est autochtone sur cette île, ce sont des gens de toute l'Indonésie qui sont venus y vivre. Dans les années 70, l'île comptait moins de 10 000 habitants. En réalité, les deux villes, bien que très proches, ne sont pas vraiment liées par une population pendulaire. Le temps de trajet en ferry est trop long pour que ce soit avantageux de vivre d'un côté et d'aller travailler de l'autre. En attendant, Batam est une grande destination touristique pour les gens provenant de Singapour. L'aéroport de Batam est le huitième le plus fréquenté d'Indonésie. 
Numéro 11, Okinawa. L'île d'Okinawa est une île qui compte 1,4 million d'habitants. Faisant partie des îles Ryukyu, elle appartient au Japon. On peut couper l'île en deux zones, le nord qui est forestier et le sud qui est urbanisé. Naha, tout au sud de l'île, est la capitale, mais toute la zone sud de l'île urbanisée forme une agglomération millionnaire. Okinawa est aussi le nom d'une des villes de l'île. On y trouve l'aéroport de Naha, un des plus grands du Japon. Il y a même un monorail qui relie l'aéroport à la ville, mais le reste se fait en bus. En étant une des îles les plus au sud du Japon, à être habitée, Okinawa est devenue une destination très touristique grâce à son climat. Même si d'autres îles voisines attirent des touristes comme Station Balnéaire, Okinawa reste la plateforme de correspondance. Okinawa est aussi célèbre pour ses bases militaires américaines. Il y a par exemple la base de Funtenma, qui est aujourd'hui entièrement entourée par les habitations. Cet aérodrome pense à être déplacé. La base américaine a été construite juste après la bataille d'Okinawa en 45. Les états unis ont gagné la bataille et ont occupé le territoire. Il y a une dizaine de bases militaires américaines sur cette île. En réalité, jusqu'en 72, l'île était entièrement sous administration civile américaine. C'était une occupation du Japon. La circulation automobile se faisait à droite à l'époque états-unienne. Elle est repassée à gauche en 78 pour faire comme le reste du Japon. L'île est très bien placée, stratégiquement. C'est une sorte d'île porte-avions américain permanent. Cette île a servi pour la guerre du Vietnam, par exemple. Aujourd'hui, elle peut encore servir si jamais Taïwan est attaqué par la Chine populaire. Numéro 12, Oahu. Je n'ai pas trouvé d'île fortement urbanisée en Océanie, si ce n'est Oahu à Hawaï, territoire ayant le statut d'État des États-Unis. Et c'est comme si la boucle était bouclée, car je retourne aux états unis comme en début de vidéo. Et d'ailleurs, Hawaï a été une grande base militaire dans le Pacifique, cible privilégiée des Japonais à Pearl Harbor. Aujourd'hui, à Oahu, on trouve une très grande ville au sud, Honolulu. Elle s'est bien étalée sur tout le sud de l'île, allant même vers l'intérieur plus au nord. On trouve aussi une autre agglomération derrière les collines, autour de la baie de Kaneohe. On peut dire que l'agglomération de Honolulu compte 1 million d'habitants, ce qui équivaut à pratiquement tout le monde sur l'île. Si on va dans le centre-ville, on trouve plein d'immeubles de bureaux comme une typique ville nord-américaine. On trouve aussi un peu plus loin de grands immeubles d'habitation. Il y a aussi un immense aéroport, car les états unis adorent prendre l'avion pour partir en vacances. Et Honolulu est une des destinations préférées des Californiens. Puis partout ailleurs, c'est de l'immense étalement urbain pavillonnaire, comme on sait si bien les faire aux états unis Et bien sûr, des grosses autoroutes, comme dans n'importe quelle métropole des USA, avec beaucoup de voies et de gros échangeurs qui vont dans tous les sens. J'en avais un peu parlé dans la vidéo sur GTA, mais j'avais dit que l'île Oahu me faisait penser à une carte d'un jeu vidéo en monde ouvert, quand on y trouve, sur une petite surface, plein de paysages variés, des villes tout comme des zones complètement dépeuplées à la fois. Et bien voilà, c'est tout ce que je vais à dire sur une douzaine d'îles dans le monde, c'était pour vous faire voyager un petit peu, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, et à la prochaine